ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു മിക്സഡ് പായസമാണ് ഈ മിക്സഡ് പായസത്തിൽ നട്ട്സ് ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത വിഭവങ്ങൾ ചേർത്തുള്ള ഒരു ഒരു മിക്സഡ് പായസമാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റംസ് ആണിത് പ്രാതലിനൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഇത് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കഴിക്കാൻ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ മിക്സഡ് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രധാന ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാല് അര ലിറ്റർ ഒരു ചോളം വലുത് ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം നന്നായി പഴുത്തത് ക്യാരറ്റ് ഒരു ചെറിയത് ശർക്കര നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നിലക്കടല വറുത്തെടുത്തത് ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കുട്ടികൾക്കായി മധുരമുള്ള ഭക്ഷണ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാരയേക്കാൾ നല്ലത് ശർക്കരയാണ് ശർക്കരയിൽ ഒരുപാട് മിനറൽസ് ഉണ്ട് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും അയൺ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഒന്നര വയസ്സായി ഒരു ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ദിനം പ്രതി ഏഴ് മില്ലി ഗ്രാമോളം അയണിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിനാവശ്യമായുള്ള അയണിൻ്റെ നല്ലൊരു സോഴ്സാണ് ശർക്കര അതേപോലെ തന്നെ അധിക മധുരം കുട്ടികളെ ശീലിപ്പിക്കാതിരിക്കുക ക്യാരറ്റ് ഈ കാണുന്നത് പോലെ വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചെടുക്കുക വെജിറ്റബിൾ സ്ക്രാപ്പറിലിട്ടിട്ട് ഒരച്ചെടുക്കാതിരിക്കുക അതേപോലെ നേന്ത്രപ്പഴവും തൊലി കളഞ്ഞ് വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കുക വറുത്തെടുത്ത നിലക്കടലയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കുക മിക്സിയിൽ പൊടിക്കുമ്പോൾ അധികം നൈസായിട്ട് പൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു നാലോ അഞ്ചോ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക തരിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതിലെ പ്രധാന ഐറ്റംസ് ആയ ചോളം ഈ ചോളം ഒരു വലിപ്പുള്ള ചോളം എടുക്കാം ഇത് ഉണങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ നോക്കണം വാങ്ങിച്ച ഉടനെ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഉണങ്ങി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ഈ മിക്സഡ് പായസത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ചോളം ഈ ചോളം ഈ കാണുന്നത് പോലെ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ നൈസായിട്ട് വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിടുക ഇങ്ങനെ നൈസായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും സ്മെല്ലൊക്കെ നമ്മുടെ മിക്സഡ് പായസത്തിലേക്ക് നന്നായി ചേരുകയുള്ളൂ എത്രമാത്രം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നമ്മൾ ഈ ചോളത്തെ മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ചോളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് നഷ്ടമാക്കും നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ഐറ്റമാണിത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഊർജത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു സ്രോതസ്സാണ് ചോളം മലയാളികൾ പൊതുവെ ഭക്ഷണശീലത്തിൽ ചോളം പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഫൈബറും വിറ്റമിൻസൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ധാന്യമാണ് ചോളം ചോളത്തെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അത്ര എത്രമാത്രം നൈസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു അത്രമാത്രം നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് പായസത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചോളം റെഡിയായി ഇനി ഈ ചോളത്തെ കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു കുക്കറിലേക്ക് വളരെ നൈസായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺ ചേർക്കുക അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് വേവിക്കാം ഒരുപാട് സമയത്ത് വേവിക്കരുത് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ മാത്രമേ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ മൂന്ന് വിസിൽ കഴിഞ്ഞ ഉടൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കുക്കർ തുറക്കാം കുക്കറിൽ നന്നായി വേവിച്ചെടുത്ത ചോളം റെഡിയായി ഇനി അടിഭാഗം കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വേവിച്ച ചോളം ചേർക്കുക ഗ്യാസ് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ അടിഭാഗം സൂക്ഷിക്കണം കാരണം നന്നായി ഇളക്കിയില്ലെങ്കിൽ അടിഭാഗം കട്ടി ആയി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കുറച്ച് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് 
ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നല്ല കട്ടിയുള്ള പാത്രം തന്നെ ഇതാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ചേർക്കുക ക്യാരറ്റ് മുറിച്ച് വെച്ചത് ചേർക്കുക കാരണം പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും കാരണം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഈ ക്യാരറ്റ് ഇത് പെട്ടെന്നൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു പാത്രം കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് പാത്രം ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പാൽ ചേർക്കുക അര ലിറ്റർ പാൽ ചേർക്കുക തിളപ്പിച്ച പാൽ ആവണമെന്നില്ല കാരണം നമ്മളിത് കുറച്ചും കൂടി സമയം തിളപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിലേക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നേന്ത്രപ്പഴം ചേർക്കുക നല്ല പഴുത്ത പഴമാണെങ്കിൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് ചേർക്കരുത് കാരണം ഇത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൽ മാറ്റം വരാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഗോതമ്പ് പൊടി ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടീസ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശർക്കര ചേർക്കുക ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര പൊടിച്ച് ചേർക്കുക ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശർക്കര ഇവിടെ മലബാറിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂർ ഭാഗത്ത് അറിയപ്പെടുക ഉണ്ടവെല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട ശർക്കര എന്നാണ് ഇത് മറ്റ് സാധാരണ ശർക്കരയേക്കാളും വില കൂടുതലാണെങ്കിലും ഇതിൽ ഒരു അവശിഷ്ടങ്ങളോ മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങളോ ഒന്നും ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിത് വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് ഉരുക്കി ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് നട്ട്സാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പും നിലക്കടലയും ഇളം ചൂടിൽ വറുത്തെടുത്തത് പൊടിച്ച് നല്ലവണ്ണം പൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പ്രോട്ടീൻസ് ധാരാളം ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ശരീര വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും ഇതുകൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് അവസാനമായി ചേർക്കാനുള്ളത് ബട്ടറാണ് ബട്ടർ ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ മിക്സഡ് പായസം റെഡിയായി നട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പോഷക സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പായസമാണിത് ഇതുപോലുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പികൾ ഈ ചാനൽ കൂടി ഇനിയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യും തുടർന്നും കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു